Jag är er då för denna samlingen som heter Åh dag som kom i 2013. Våran plogfurarna är er så blanke på solfyllda månen att himlen speglar sig i dem. Och måkena, de vita måkena styrter fra himlen. Det är er syn av himlen lagt i fars armband som gör att jag aldrig mister hoppet selv när jag ligger i ett mörkt rum och väntar på att själens herjingar ska gå över stille nå stille visk jag till mig selv och snart går fars traktor lydlöst i det fjärna och en make sätter sig på sängkanten. Blodsband. Husk, vi är er av inflyttersläkt, ser far, och ramser upp namnen på bönen som har ägt gården. Och jag prövar att föreställa mig vad blodsband är. Er. Ett halvt liv senare ser jag på blodposen som hänger på ett stativ med fars säng. Utanför sykhuset snör det. Aldrig vill det röda vara mer rött än nå, tänker jag. Och var blodspann, ant än en sörglig salme som bara de äldste husker. Far satte stövlen av spaden fra sig utanför døra, för han svevde in genom gångarna till sängen med de vita lakena och de blanke stålrörena lysna som piperna i ett gammalt landsens kyrkorgel. den söndags i september ser jeg den röda traktorn och skinna ned i en dump för igen att komma till syn i sollyset det dype sollyset om eftermiddagen när jordfurarna glinser och peker rakt mot himlen på reise Teller jeg plogfurer for å få sove. Og jeg ser for mig kårkallene i bygda. De krokete gamle mennene. Som hver kveld går runden i tussmerket. Og kontrollerer at spaden, trillebåra og møkkagreipe står der de skal. Og at alle lysene er slukket. Jeg er bundet til jorda som poesien till sangen och jag är er verken borte eller hemma ingenting förlater mig ingenting får mig till att glömma men detta betyder inte att jag är er tro och vara jordbundet är er ingen garanti mot trolösheten så lovet vara den dagen En hånd ligger i min, og all lengsel forlikes i en tro på at jeg, den søndagsdrukne, kan gi mig hen til et menneske, og at jorda har en frelse. Kornblind. Togvognene kaster sine skygger over åkrene. Men lengselen er ikke uendelig som landskapet utenfor. Toget kjører fortere enn lengselen. Og jeg tenker på far som sørger for å sette korna i jorda hver vår. For slik er lengselen. 
Den är mer trofast än någon kärlek. Och olikt kärleken kastar den ingen skygga. Arbeid og brønn. For alt begynner med et plogskjær. Og de glinsende furene etter traktoren i morgensolen. Det finnes ingen vakrere bønn. Som har blitt drømsk til syne av en annens arbeid. Som er alles arbeid. Ariel i barndommens skor. En gang ville jeg danse, men ble nektet av far og satt til å hogge ved og pløye jordene. Om kveldene gikk jeg til en glenne i skogen for å få være i fred. Der fløy en bisvarm inn i øynene mine, men det gjorde ikke vondt. For jeg het Ariel, og var vant til at insekter svermet gjennom meg, og ga tankene mine gjennomsiktige vinger. Denne sommerkvelden står jeg igjen i barndommens skog og roper, Herre, gi meg Ariel tilbake. Men det er ingen bisvarm å se, og glennen er grodd igjen til en ugjennomtrengelig skog. Oblaten. Det var i går jeg tok imot oblaten. Ski overfor de troendes fellesskap satt jeg alene igjen på benkeraden år etter år, og så de andre gå oppover midtgangen til presten og tjenerne hans. Jeg bar ikke lenger på noen frykt. Jeg strakte hånden frem mot en tilfeldig kvinne og sa Guds fred, og så at ansiktet hennes lyste opp. Det var ikke en fremmed, som handlet gjennom meg. Det var min munn og min ånd. Det store gjestebudet. Han blir trillet ut i vårlyset før gjestene kommer. Han hilser med valende hender men har allerede tatt farvel. Ordene mildrer i han som ikke lenger kan gjøre seg forstått. Han ser brydd vekk, men det er som om han vil si, vær ikke redde, det finnes ingen død, bare en evig vår og et gjestebud som vokser ut og vokser. Det stemmer meg. Husmannsplassen. Om kveldene satt jeg ved husmannsplassen og valket over restene av en mur, en brønn og et gjengrott åkerstykke. Det var som om jeg levde blant de døde. Jeg gikk ikke på bygdefesten, men jeg kunne høre dundring fra høytalere, latter og skrål fra den andre siden av skogen. Verden fantes, eller den fantes ikke. Noen sa, jeg måtte dra på festen. Det haster, sa de. 
det er nå eller aldri. Du skal på festen. Men jeg kunne ikke dra. Jeg kunne ikke. Siden gikk jeg i mange selskap og på mange fester. Lykkelig eller forurettet venter jeg hjem. For å minnes ensomheten slik jeg kjente den. En bolig for sjeler. Sjelemasse. Hver dag tar jeg bussen forbi blokka der Jon ble funnet død. Men denne dagen endte jeg den ikke. Og på holdeplassen ved kirken, og jeg øyer på en skitten oblat på asfalten, som jeg plukker opp og legger i lommen. Den dagen Jon ble funnet, regnet det så mye at sluken ikke greide å ta unna vannet. Komlokk fløtet, Trafikken stanset, og en liten jente med gul sydvest forvekslet meg med faren. Hun løp etter meg, grep hånda mi, men ble skremt da hun skjønte at jeg ikke var han. Etterpå så jeg henne stå og grine i farens armer, og jeg gikk videre og tenkte at sjelemesse holdes over at alt og at måten vi dør på ikke gjenspeiler vår natur, eller ikke måten vi sørger på, eller lar være å sørge. Hjemme på kjøkkenet skyller jeg oblaten, for jeg legger den hvite skiven på tunga og svelger den, mens jeg tenker på Jon, og at han kanskje valgte døden, Slik jeg, litt av jente, løper etter en tilfeldig mann på gaten, sikker på at det er faren hennes. Morgenopprop i skogen. Om morgenen smygger jeg meg ut av huset og inn i den unge bjørkeskogen, der jeg roper klassekameratenes navn. Det er et opprop som jaller, men ingen svarer. Ensomheten blir større og mindre for hvert år. Som vårskogen, når sevjen kommer, gjennomlyses av sol og synene sildrer gjennom sjelen. Takk.